Hi, good evening. Well, I'm going to the preparation for the preparation. Let's go. I'm going to study. I'm going to study points. Valid I told you points. I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study. Orang-orang perdana petir gaya orang. Hendah ayam. Aduh, pada ni ada di di eksang gaya ini boh. Nangal aku ni lelai jana. Aduh, lelai perdi kau. Okay. Ini ke, semua pada pisu gaya ini boh. Ini ke, orang komen dengan nangal. Ita nalla dari kau na, bijari kau na. Ah, apa yang pada pisu gaya ini boh. Nangal ke manusia orang nanda illai. Enna, pertes jodih. Aduh, apa online lude, orang gilum, offline lude, orang gilum. Orang teacher itu lagi yang ada kerja dia mana, alah. Awe able to teach or not? Teach matra alah to make understand. Terus itu. Abah, adunan la cara mana yang dah orang ni, saya ni dulu ada mana, saya ni waktu mak kita ram. Abah, semua orang kan medical kuda ini orang video lagi yang saya suagaran cegi ana. Abah, ini tak kelas la, nama la kerjanya kelas la, nama kita kerja kita continue asal tanah ana, no pun ada. Ada itu, nama kita para nyonya itu nada. Naal mark ini dah jodih mula kurus itu ayatono. Saya ni baik tama kikun itu nada. Pidahal nama kita ada tu jodih itu lorat nama kita. Ha jodih ini ana. Distinguish between qualitative and quantitative tools of credit control as may be used by a central bank. Apa uru central bank? Uru dah aja tindah central bank. Apa nama kita India dah central bank ini kurus itu ana nama kita para ini nada. Ha central bank ini lah. Nampak beberapa kali na quantitative and quantitative tools, ini ke apa? Ada credit control je yang ada. Nampol beberapa kali na, pertama perta qualitative and quantitative tools, ini ke apa? Enam orang cody mana? Nampol kita rasak tu mahu. So quantitative tools means these are the tools used to by the central bank of a country to stabilize the economy. So qualitative tools are the tools which are used by the central bank to stabilize the economy. So the meaning of both are the same. That is not one thing. Because the economy is stabilized. In the first place, the quantitative measures and qualitative measures are emerged. Now, the various quantitative measures are CRR, SLR, Repo Rate, Reverse Repo, then open market operations. Pinna nama kita, mana mana kita bank rate itu ada add saja. Ini nama kita qualitative measures. Entah kerana mana jodoh sih orang. Ada explanation valia prasakti illa ingilam. We want to know that what are the qualitative measures. Apa qualitative measures mana para ini ada? Terus ya item. Nama kita berenda kari mana para ini ada? Moral suasion. Moral suasion is a kind of like a check whether they are following rules and regulations like that and give instructions okay and uh, next parayna uh, is direct action okay direct involvement in banking activities by the central bank okay next one rationing of credit to limit the capacity of giving credit or lending credit then selective measures selective control Orang ina korang cek karya yang lulus perhati aana. Ebru beri nada qualitative tools atau qualitative measures sana nama mula sahaja aana orang ina. Apa ini aana awalnya cawat itu na or utara. Ini nama mula CBC ada marking scheme base ini itu parangi ni kena karya yang mana. Allah ada berde beri nana karya yang mana. Banale di sini lantih ya. Padi kira ina matra mana ini beri hebraya. Pena nama mula orang karya yang mana nama suji pikya. Ibu quantitative measures sana parangi nada. Stabilize the economy and the number of paranyo, and then a quarter of the world okay, expand it and the barayam. It is, it is the tool to control the inflation and the deflation in the economy. Inflation and deflation and economy in the control and the way in the tools on the end of the other the quantitative tools are the world and that are the world quality tools are both are both are having the importance. Randy and Prathana better and the number of Prathana. Kalpi ke dalam tu, enna manusia kah? Okay. Adatnya jodim, adatnya nara market le jodim ada tu dalam tu. Discuss briefly credit controller function of central bank. Abah, central bank ni dek credit controller, 
ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് ടു റിമൂവ് കോഴ്സസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൂവ് കോഴ്സസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതാണ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് പ്രൈസ് സ്ഥിരതയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന് അതിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് കാരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഫോർ ദിസ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് the central bank can exercise an effective control over economic activities and mobilize in the desired direction appo nammude central bank in endu cheyan pattum control over the economic activities okay they can control over all the economic activities ennathu possible aanu okay adutha parayan pattunnathu central bank regulates the volume and use of credit by using quantitative and qualitative tools appo central bank endinaanu shramikkunnathu it regulates okay it regulates the volume and the use of credit okay volume ennu parayunnathu adinte quantity aanu okay adu pole ana use of credit and uses adinte purpose okay purpose of credit by banking by using edakke measures aanu qualitative quantitative measures upayogichu kondu namukku endu cheyan pattum regulate cheyanayittu sadhikkum okay ini adutha chodyam ingane aanu what is monetary policy state any three instruments of monetary policy appo endana monetary policy ennu parannal rendu moonu pradhana petta instruments edana state cheyuga state cheyana cha just give the name so monetary policy is the policy adopted by the central bank of an economy to control or stabilize the economy okay appo it is a policy taken by the central bank of a country to stabilize the economy it is known as monetary policy so various instruments the repetition is there that is bank rate repo rate reverse repo cash reserve ratio so these are the so it is like a stating only state the name okay good appo adu athra edhiya madiyam kaaranam nammal manasilaakumbo nammal ippo well നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആക്ച്വലി മേ ബി ദ സെയിം ദ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഓൾസോ ദ സെയിം ബട്ട് ദ വേ ദ ആർ ആസ്കിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു ഐഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസ് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ അത് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എലാബറേറ്റ് എനി ടു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ബൈ ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ആര് ആരുടെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എനി ടു മെഷേഴ്സ് വെതർ ഇറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഓർ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ക്യാഷ് റിസ് റിസർവ് റേഷ്യോ എസ് എൽ ആർ ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പൊ അത് കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി എനി ടു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇഷ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇഷ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് നോട്ട് നോട്ട്സ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദി സോൾ നോട്ട് ഇഷ്യൂവിങ് അതോറിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ടു ഇഷ്യൂ ദി currency okay it is a monetary authority which is responsible for printing and issuing the currency the central bank undertakes this function of being a monopolist in issuing currency to maintain uniformity of currency across nation above 
Namukariam, there is a uniformity in the correct in the currency and also monopoly right. So the central bank enjoys a monopoly right in printing and issuing the currency. This function also builds faith in the currency system in the economy. So it creates a faith in the economy. So it is a sole authority for uh, printing and issuing currency. Second one, it has a monopoly right. Okay, it has a monopoly right in issuing currency. Then third one, it creates a faith in the currency system. Okay. 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 Cash reserve ratio in controlling credit creation. Abo cash reserve ratio de role in the okay controlling credit creation or money supply. Abo money supply along credit creation chimbo cash reserve ratio de importance and dana along role in dana in the other than the prospective. Namkariam CRR no it is a certain proportion of total deposits. Every commercial banks they have to keep with the with the central bank so during the inflation the CRR the rate of the CRR will increase and during the deflation what what happens it will decrease so by increasing the CRR in the they are getting less amount of money for less amount of money for giving loans Answer right. Okay. Adda jodhiyam varikyam anna thonunno. Explain the role of statutory liquidity ratio in increasing money supply. Apo money supply increase chayi nathil. Statutory liquidity ratio da prathanyam enda ana. Alengi pang enda ana. Role enda ana. Amkariyam. Statutory liquidity ratio enda varayi nathil. Uh, the the certain proportion of total deposits every commercial banks they have to keep with themselves averil thane adhaayadu commercial banks bankil thane total deposit inde oru nichitha vigidham nichitha shadamanam a certain proportion endu yenam keep cheyanam ennalladana avadathe pradhanyam appo namukku slr cheyumbo engane how the slr helps in Controlling money supply or increasing money supply. I'm going to both policy measures. Both either okay, whatever the policy measures. I would have the better responsibility I'm going to stabilize the economy. By stabilizing economy, we mean in the number of the market another either increasing money supply or decreasing money supply. About SLR and the Varina, our guided through the number of election working and Varina. By increasing SLR, our lending capacity is decreasing. The lending capacity of the banks are decreasing. By decreasing the SLR, the lending capacity of the banks is increasing. That's why we are going to do this. We are going to do Explain the varying reserve requirements method of credit control by the central bank. Explain the varying reserve requirements method of credit control by the central bank. Now, we will see the varying reserve requirements. The main varying reserve requirements are CRR and SLR. Okay, the important varying reserve requirements are okay. The important varying reserve requirements are which are they? Either can I? The le pradhana to vary another SLR or CRR. About neither the explain say the bole and the answer for another. Sradhiya. Okay. 
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം മാത്രം വായിക്കുന്നു ആൻസർ വായിക്കുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ റിപ്പോ റേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം വി നോ ദ ആൻസർ ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ക്ര